வணக்கம் அன்பர்களே வேதாத்திரை அச்சய பாத்திர நிகழ்ச்சியில உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் வர இருக்கிற ரெண்டாயிரத்தி இருபதிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆண்டு வரை நடக்கக்கூடிய சனி பயிற்சி பலனை பத்தி பொதுவாக ஒரு கண்ணோட்டமா இந்த நிகழ்ச்சியில பார்ப்போம் அதாவது விகாரி வருடம் தை மாதம் பத்தாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரியில இருபத்தி நாலாம் தேதி நடக்க இருக்கிற இந்த சனி பயிற்சியானது மந்தன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சனி பயிற்சி தனுசு ராசியிலிருந்து தனது சொந்த வீடான மகர ராசிக்கு இடம்பெயர்றார் எப்போதுமே நம்ம ஒரு பழமொழி நம்ம நடைமுறையில பயன்படுத்துகிறோம் முப்பது ஆண்டு காலம் வாழ்ந்தவனும் இல்லை முப்பது ஆண்டு காலம் தாழ்ந்தவனும் இல்லை அப்படின்னு ஒரு பழமொழி நடைமுறையில் இருக்கு இதற்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு ராசியை கடந்து வர்றதுக்கு இந்த மந்தன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சனி வந்து முப்பது ஆண்டு காலங்கள் எடுத்துக்குவார் இப்போ தனுசு ராசியிலிருந்து தனது சொந்த விடான மகர ராசிக்கு இந்த சனி பயிற்சி நடக்க இருக்குது இந்த சனி பயிற்சினால பன்னெண்டு ராசிக்காரங்களும் என்ன பெற போகிறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம பொதுவாக பார்ப்போம் ஏன் இந்த சனிக்கு மட்டும் ஏன் இவ்வளோ பயம் பயம் பயப்படுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு ராசியிலையும் ஒன்பது கிரகங்கள் இந்த கடவுளால் நியமிக்கப்பட்டு இந்தந்த கிரகங்களை இங்கே இங்கே உட்கார வச்சு இந்தந்த காலகட்டங்களில் இந்தந்த பலாபலன்கள் நடக்கணும் அப்படின்னு இறைவன் வந்து விதியை அமைச்சிருக்கிறார் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த சூரியன் எப்போதுமே ஒரு மாதத்துக்கு மாதத்துக்கு மாதம் வந்து ஒரு ராசியிலிருந்து ஒரு ராசிக்கு இடம்பெறுவார் சந்திரன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே கால நாள் ஒரு ராசியிலிருந்து அடுத்த ராசிக்கு மாறிடுவார் செவ்வாய் வந்து ஒன்றரை மாதமும் புதன் வந்து ஒரு மாதமும் குரு வந்து ஒரு வருடமும் ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு மாறுறதுக்கு காலங்கள் எடுத்துப்பாரு சனி மட்டும் ரெண்டரை ஆண்டு காலங்கள் ஒரு ராசியில வந்து இருந்து நல்லது கட்ட விஷயங்களை செஞ்சுட்டு அனுபவங்களை ஆக்கப்பூர்வமான விஷயங்களை அந்த ராசிக்காரர்களுக்கு செயல்படுத்திட்டு தான் தன்னை அந்த இடத்துல இருந்து அடுத்த இடத்துக்கு நகர்வார் அதே மாதிரி ராகு கேது வந்து ஒரு ராசியில ஆண்டு காலங்கள் இருந்து பலாபலங்களை கொடுப்பாங்க சுக்கரன் மட்டும் ஒரு மாத காலங்கள் ஒரு ராசியில இருந்து அடுத்த ராசிக்கு போற வரைக்கும் அந்த ராசியில இருந்து நல்ல விஷயங்களை செய்யணும் வச்சுங்களேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் வந்து சூரியன் செவ்வாய் இந்த ரெண்டு கிரகமும் தான் ஆளக்கூடிய அந்த அந்த காலங்களில் ஒரு ராசியில் ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே அதை அதோட பலாபலன்களை அந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தெரியப்படுத்த வெளிப்படுத்த துவங்கிடும் அதே மாதிரி சந்திரன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்திரனும் புதனும் காலம் முழுவதும் அது இருக்கிற காலங்கள் வரைக்கும் நல்ல விஷயங்களை அந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தந்துட்டு தான் அது நகரும் அதே மாதிரி குருவும் சுக்கரனும் அதோட ஆரம்ப காலங்கள்லையும் விட்டுரும் கடைசியிலையும் விட்டுரும் மத்தியம காலங்களில் மட்டும்தான் அந்த ராசிக்கு நல்ல பலன்களை கொடுக்கும் சனி ராகு கேது எப்போதுமே ஆரம்ப காலம் மத்தியம காலத்தை தான் விட்டுரும் கடைசியில் இருக்கக்கூடிய காலங்களில் ஆரம்ப காலங்களில் இந்த ராசிக்காரர்களை நம்ம எவ்வளோ தொல்லைப்படுத்தணும் அப்படி அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் கடைசி காலங்களில் அது நிறையா கொடுத்துட்டு போகும் அதனால் சனி வந்து எப்போதுமே கொடுத்துட்டு போகிற சூழ்நிலையில் இருக்கிறதுனால இந்த சனியை வந்து நம்ம சனி பயிற்சியை வரவேற்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் இந்த பற்றியான விரிவான விஷயங்களை இந்த இதில் பார்ப்போம் மேற்கு திசைக்கு அதிபதியான சனி யமன் சாஸ்தா இவங்களை வந்து அதி தேவதையாக கொண்ட சனி பகவான் நீதிமான் தண்டனை தருபவர் நல்லவர்களை எப்போதும் கொடுத்துட்டு அவங்களை ரொம்ப சோதிக்கக்கூடியவர் இப்படின்னு பல பேர்களை வந்து அந்த சனி பகவான் தன்னகத்தை வாங்கியிருக்கிறாரு இந்த சனிக்கு மட்டும் ஏன் நம்ம அப்படி பயப்படுறோம் மற்ற கிரகங்களுக்கு வந்து இருக்கிற பயத்தை காட்டிலும் சனி பகவானுக்கு ஏன் பயப்படுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கிரகங்களும் ஒவ்வொரு அனுபவங்களை அந்த ராசிக்காரர்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த தெய்வமானது இந்த ராசி கட்டங்களில் பன்னெண்டு ராசி கட்டங்களில் குடி அமர்த்தி இருக்குது சூரியன் நம்ம தகப்பன்னு சொல்கிறோம் அரசு சார்ந்த வேலைகள்னு சொல்கிறோம் சந்திரன் அப்படிங்கிறத உடம்புன்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி அம்மா அப்படின்னு சொல்கிறோம் புதன்னா கல்விக்காரகன் செவ்வாயினா நிலம் சகோதரர்கள் குருனா தங்கம் தனக்கு தன்னை வழி நடத்தக்கூடிய குரு இந்த மாதிரி விஷயத்த சொல்கிறோம் அதே அதே மாதிரி சுக்கரன்னா பொருளாதாரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த சனி பகவான் வந்து ஆரோக்கிய காரகன் ஆயுள் காரகன் அதே மாதிரி வந்து எலும்பு இது மாதிரி வம்பு வழக்கு கோர்ட்டு கேஸு இரும்பு இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு இவர் வந்து ஒரு முக்கிய காரணம் ஒவ்வொரு ராசியும் அதோடய காலகட்டங்களில் நிறைய விஷயங்களை அதை அதை காரக தத்துவத்துக்கு நமக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு போகிற மாதிரி சனி நமக்கு ஒரு ராசியில் ரெண்டரை ஆண்டு காலங்கள் இருந்து சொல்லி கொடுக்குற விஷயங்கள் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அனுபவங்களை நமக்கு தோல்விய அவமானங்களை அவப்பெயர்களை இப்படி நிறைய விஷயங்களை நமக்கு கொடுத்துட்டு போகும் இது கொடுத்துட்டு போகிறதுனாலே என்னவோ நம்ம அது மேலே ஒரு பயம் வந்துடுது எப்போதுமே ஒரு மனிதனை கூப்பிட்டு இந்த அப்போ ஒரு கோடி ரூபா வச்சுக்கோ அப்படின்னு நம்ம சொன்னோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஒரு கோடி ரூபாயை அவன் ப பயன்படுத்துகிற 
விதம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அவனுக்கு ஏற்கனவே முன் அனுபவங்கள் நிறைய தோல்விகள் சந்தித்த விஷயங்கள்லாம் இருந்தால் தான் அந்த பணத்தை வந்து சரியாக எது எதுலனா இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் எப்படின்னா அதை நான் வந்து பெருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அனுபவம் இருந்தால் தான் அதை வந்து அவன் பாதுகாக்க முடியும் அதை ஒன்றுக்கு ரெண்டாக பெருக்க முடியும் அந்த அனுபவம் இல்லாமல் அவன் என்ன பண்ணுவான்னு நினச்சிங்கன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது மாதிரி தான் இந்த மற்ற ராசிகள் வந்து பன்னெண்டு ராசியிலையும் இந்த ஒன்பது கிரகங்களை மற்ற எட்டு கிரகங்கள் கொடுக்குற நல்ல நல்லது கெட்ட விஷயங்களை இந்த சனி பகவானுங்கிற அந்த ஒரு கிரகம் தான் நிறைய அனுபவங்களை பெற வச்சு அதன் மூலியமாக அதை வந்து தக்க வச்சுக்கிறதுக்கான வல்லமையை கொடுக்கும் இப்படி இருக்கும்போது இந்த சனி கொடுக்குற விஷயத்தை நம்ம வந்து நல்ல விஷயத்தோடு தான் நம்ம ஏற்றுக்கோம் ஆனால் அதை நம்ம பார்த்து பயப்படும் அப்படின்னா எதுவும் பயப்பட தேவையில்லை இந்த பன்னெண்டு ராசிக்கும் இந்த சனி பயிற்சியில் என்ன விஷயங்களை கொடுக்க போகுது அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம பொதுவாக பார்ப்போம் இப்போ வந்து பனிரெண்டு அதாவது தனுசு ராசியில் அதாவது குருவோட வீட்டில் தனுசு ராசியில் இருந்த சனி பகவான் தனது சொந்த வீடான மகரத்துக்கு அதாவது மகரத்துக்கு வர போகிறாரு இந்த மகரத்துக்கு வர்றதுனால சனியோட பார்வை எப்போதும் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஏழு பத்து இந்த பார்வையில் வந்து சிறப்பான சனியோட சிறப்பான பார்வைன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா தனது ஆட்சி வீடான மகரத்துக்கு வந்து அதிலிருந்து மீன வீடான அதாவது குருவோட வீடான குருவுக்கு சமமான அந்த வீட்டில் குருவுக்கு சமமான இடத்துல இருக்கக்கூடிய சனி மூணாவது பார்வையாக மீன ராசியையும் அதிலிருந்து ஏழாவது பார்வையாக சந்திரனுக்கு பகை கிரகமாக இருக்கக்கூடிய சனி பகவான் கடக ராசியையும் அங்கிருந்து பத்தாம் ராசியான துலாம் ராசியான சுக்கரனுக்கு சுக்கரனுக்கு உச்சத்தில் அதாவது சுக்கரனுக்கு சமமான உச்சத்தில் இருக்கக்கூடிய சனி பகவான் பத்தாவது பார்வையாக இந்த துலாம் ராசியையும் பார்க்க இருக்குது இப்படி பார்க்குறதுனால ஏற்படக்கூடிய நல்ல கெட்ட விஷயங்களை நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ராசிக்கும் நம்ம தனியாக தனியாக பார்ப்போன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ கும்பராசிக்கு வந்து பன்னெண்டாம் வீடு அதாவது ஏழ்ரட்சணியோட மத்திய காலம் பொங்கு அதாவது பாதசனி பொங்கு அதாவது பொங் பாதசனி அதாவது பாதசனின்னு நம்ம சொல்லலாம் பன்னெண்டாம் விட்டு சனி சனி அந்த கும்பராசிக்கு இது வந்து ஏழரை சனி துவங்கும் காலம் பன்னெண்டாம் ராசிக்கு விரையச்சனியாக சனி வர்றதுனால தன்னோட சொந்த வீட்டுக்கு வர்றதுனால வண்டி வாகனங்கள் வாங்கலாம் வீடு கட்டலாம் சுபயோ சுபயோகத்துக்காக செலவு செய்யலாம் நிறைய அரசு சார்ந்த பணிகளை எதிர்பார்க்கலாம் அதே மாதிரி கோர்ட்டு கேஸ் இது மாதிரி இருந்த வம்பு வழக்குகள்லேருந்து விடுதலை பெறலாம் அதனால் கும்பராசிக்கு இது விரையச்சனி அப்படின்னு நம்ம நினச்சாலும் நல்ல ஆக்கப்பூர்வமான விஷயங்களை கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் அதே நேரத்தில் விபரீத ராஜயோகம் கும்பராசியிலிருந்து பனிரெண்டாம் வீட்டுக்கு சனி தன்னோட சொந்த வீட்டில் வந்து மறைகிறதுனால எதிர்பார்க்காத வெற்றிகள் பண வரவு செல்வ சேர்க்கை திடீர் யோகங்கள் கோடீஸ்வர யோகம் நிலத்துக்கு கீழே யோகம் அதே மாதிரி லாட் ஷீட்டு ரேஸு இது மாதிரி விஷயங்களை பெறதுக்கான விபரீத எதிர்பார்க்காத சில சில வெற்றிகளை பொருளாதாரங்களை பெறதுக்காக இந்த கும்பராசி சில விஷயங்களை எதிர்பார்க்கலாம் அதேமாதிரி அடுத்த ராசியான மீனராசி மீனராசிக்கு இது வந்து பனிரெண்டு பதினொன்றாம் வீட்டுக்கு பத்தாம் வீட்டிலிருந்து தொழில் சாணத்திலிருந்து பதினொன்றாம் வீட்டுக்கு சனி நகர்றாரு இது வரைக்கும் இருந்த தொழில் நெருக்கடி மேலதிகாரியோட வேலை போலு அழுத்தம் உழைப்புக்கு ஏற்ற ஊதியம் கிடைக்காத நிலை இதையெல்லாம் மாறி பனிரெண்டாம் அதாவது பதினொன்றாம் வீட்டுக்கு லாபஸ்தானத்துக்கு தனது சொந்த வீட்டுக்கு சனி வர்றதுனால உத்தியோக உயர்வு அதே மாதிரி பொருளாதார வளர்ச்சி வண்டி வாகனங்கள் சேர்க்கை இடம் விட்டு இடம் மாறும் விஷயங்கள் இந்த விஷயங்கள்னா அவங்க பெறலாம் அடுத்த ராசியான மேசராசி பார்த்தீங்கன்னா பத்தாம் வீட்டுக்கு அதாவது பன்னெண்டு பதினொன்று பத்து ஒன்பதாம் வீட்டில் இருந்து சனி அதாவது அதாவது பூர்வீக புண்ணியஸ்தானத்தில் அதாவது பூர்வீக புண்ணியஸ்தானத்திலிருந்து பாக்கியஸ்தானத்துக்கு சனி வர்றதுனால தொழில் ஸ்தானத்துக்கு வருது ஒன்பதாம் வீட்டில் இருந்த சனி மூதாதையர் கூட ஆசி கிடைக்காத நிலை குலதெய்வ வழிபாடனால் தடை பண்ணி அதனால் வம்பு வழக்கு ஏற்படுத்தி இருந்தால் அதிலிருந்து மாறி ஒன்பதிலிருந்து பத்தாம் வீட்டுக்கு சனி வரும்போது தொழில் ஸ்தானத்துக்கு வரும்போது தொழில் நல்ல நிலைய அடையும் அதே மாதிரி வளர்ச்சி கிடைக்கும் புதிய வாகனங்கள் சேர்க்கை உத்தியோகத்தில் உயர்வு மேலதிகாரியோட பாராட்டு இது அதாவது இடம் வாங்கிறது புது வீடு கட்டுறது இந்த மாதிரி விஷயங்களை இவங்க எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்த ராசியான ரிஷபராசி ரிஷபராசிக்கு கடந்த ரெண்டாண்டு காலம் பார்த்தீங்கன்னா அஷ்டமத்து சனி நடந்து ரொம்ப ஒரு உபாதையை ஏற்படுத்தி இருந்திருக்கும் இதனால் ஏற்பட்ட மன வருத்தங்கள் துயரங்கள் இழப்புகள் எல்லாத்தையும் தாண்டி இப்போ ஒன்பதாம் வீட்டு சனியாக பிதிர் பிதிர்ஸ்தானத்துக்கு சனி 
வந்திருக்கிறதுனால மூதாதையர்கள் வழி சொத்துல வாய்ப்புகள் அல்லது நிலத்தின் மீது கண்ணுள்ள மனிதர்களோட பகை அவங்க வம்பு வழக்க தொடர்றது நிலத்தில் பங்கு கேட்கறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும் தொடர்ந்து மனை வந்து ஒரு மனைய மனை போட்டு அதை கட்டுமான வேலைகள் ஈடுபட்டிருக்கும் போது அந்த மனை வளர்ச்சி தடைபடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இந்த மனைக்காக வங்கியால் நம்ம வந்து லோன் கேட்டிருந்தோம்னா அது வந்து கொஞ்சம் காலதாமதமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு மன உளைச்சலுடன் கூடிய வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இப்போ அடுத்த ராசியான மிதுன ராசி இந்த மிதுன ராசிக்கு கடந்த ஆண்டு இரண்டு ஆண்டு காலம் வந்து கண்ட சனி இலாம் விட்டு சனி நகர்ந்து இப்போ அஷ்டமத்து சனியாக உருவாகுது அஷ்டமத்து சனி அஷ்டமங்கிறது அந்த ராசியிலிருந்து எட்டாம் வீடு இந்த எட்டாம் வீட்டில் சனி மறைவு ஸ்தானமாக இருக்குது இந்த மறைவு ஸ்தானத்தில் சனி தனது சொந்த வீட்டுக்கு வர்றதுனால இது விபரீத ராஜயோகத்தை ஏற்படுத்தும் எப்படி கும்பராசிக்கு வந்து விபரீத ராஜயோகத்தை பன்னெண்டாம் வீட்டில் ஏற்படுத்துனுச்சோ அதே மாதிரி இந்த மிதன ராசிக்கு வி விபரீத ராஜயோகங்களை ஏற்படுத்துறதுக்கு இந்த ரெண்டு ஆண்டு முப்பது மாதங்களும் சனி பகவான் தயாராக இருக்குது அதை பெறுறதுக்கான சிந்தனையை வாய்ப்புகளை அந்த ராசிக்காரவங்க தான் ஏற்படுத்திக்கணும் இந்த ராசியில் அதிபதி புதனாக இருக்கிறதுனால இவங்களுக்கு எப்போதுமே ஒரு தெளிவான சிந்தனையில் இருந்தாலும் மன குழப்பங்கள் ஏற்படும் இதுலேயுமே ஒரு ஆசிலேஷன் மைண்ட் ரெண்டு எண்ணங்கள் தோன்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ராசியிலிருந்து எட்டாவது ராசியான எட்டாம் வீடான சனி வீட்டில் தன்னோட சொந்த வீட்டுக்கு சனி வர்றதுனால சகோதரர்கள் வழி இருந்த வம்பு வழக்குகள் தீர்ந்து ஒரு இணக்கமான சூழ்நிலைகள் ஏற்படும் அந்த ராசிக்கு அதிபதி சனியோட வீட்டுக்கு சனி வந்திருக்கிறதுனால வாகன சேர்க்கைகள் புதிய வாகன சேர்க்கைகள் வண்டி வாகனங்கள் வச்சுக்கிட்டு உத்தியோகம் பண்ணுறவங்க அதில் வந்து வளர்ச்சி அடைகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அது மாதிரி புதுசாக வீடு கட்டலாம் மனை வாங்கலாம் மனை மனையில் இருந்த வழக்குகள்னால் தீர்வுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது எதிரி வந்து தன் நம்மள்கிட்ட வந்து சரண்டர் ஆகிறதுக்குனா வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இந்த விபரீத ராஜயோகம் பல வழிகளில் நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்த ராசியான கடகராசி இந்த கடகராசியில் வந்து இப்போ கண்ட சனி அப்படிங்கிற இடத்துக்கு இந்த சனி பகவான் வந்திருக்கிறார் கண்ட சனி ஏழாவது வீட்டில் கலத்திர ஸ்தானத்தில் வந்திருக்கிறதுனால திருமணம் சம்பந்தமான விஷயங்கள் காலதாமதமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி மன குழப்பத்தினால் ஏற்படக்கூடிய முடிவை ஒன்றுக்கு ரெண்டு மூணு ரெண்டு மூணு முறை யோசித்து முடிவெடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் அதுமாரி காதல் சம்பந்தமான விஷயத்தில் சிக்கிக்கிட்டு அதனால் அவமானங்கள் அவப்பெயர்கள் கோர்ட்டு கேஸ் இது வரைக்கும் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ராசிக்காரவங்க கொஞ்சம் தெளிவான சிந்தனைகளோட அடுத்த ஸ்டெப்பை எடுத்து வைக்கிறது நல்லது தாய்க்கு உடல் உபாதை ஏற்படுறதுக்கும் மருத்துவ உபாதைகள் செய்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது மன குழப்பங்கள் இல்லாமல் நிம்மதியான தூங்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்திக்கணும் தெய்வ ஸ்லோ தெய்வ ஸ்லோகங்களை சொல்லணும் ஆலயங்களுக்கு சென்று வர்றது நல்லது வாகனங்களில் செல்லும் போது அதிக வேகத்தை பயன்படுத்தாமல் மிதமான வேகத்தில் செல்வது நல்லது தண்ணி அடிச்சுட்டு வண்டி ஓட்டுறது தண்ணி அடித்தவங்களோட வாகனங்களில் போகிறது இதெல்லாம் ரொம்ப தவிர்ப்பது நல்லது சாலைகளில் நம்ம போகும்போது தண்ணி அடித்தவனால் நம்ம மேலே வந்து வாகனங்கள் மோதுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது கவனமாக போங்க அடுத்த ராசியான சிம்ம ராசி இந்த விபரீத ராஜயோகத்தில் எப்படி கும்பராசி மிதன ராசின்னு நம்ம சொன்னோமோ அதுபோல் இந்த விபரீத ராசி ராஜயோகத்துக்கு உட்பட்டிருக்க அடுத்த ராசி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிம்மராசி இந்த சிம்மராசி யாச்சிநாதர் சூரியன் இந்த ராசியிலிருந்து ஆறாம் வீடான மகர ராசிக்கு சொந்த வீட்டுக்கு சனி வந்திருக்கிறதுனால ஆறாம் வீடு மறைவு ஸ்தானம் அதே நேரத்தில் ஆரோக்கிய ஸ்தானம் அப்படிங்கிறதுனால ஆரோக்கியம் சம்பந்தமாக இருந்து வந்த நெருக்கடிகள் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே நேரத்தில் புதிய வண்டி வாகனங்கள் வாங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஆறாம் வீடு எதிரி வந்து பலகீனமாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது நம்மள்கிட்ட வந்து நல்ல விஷயங்களை இணக்கமாக வந்து பேசி நிறையா வம்பு வழக்குகளை பேச்சுவார்த்தை மூலியமாகவே அதை தீர்வுக்கு கொண்டு வரத்துக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பம் அதே மாதிரி மருத்துவ பாதைகள் இருக்கிறவங்க அதிலேருந்து மீண்டு ஆரோக்கியம் பெறுறதுக்கு இது ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் இவங்களும் விபரீத ராஜயோகத்தில் இருக்கிறதுனால எதிர்பார்க்காத தன வரவு பொருள் சேர்க்கை அதே மாதிரி நில நிலயோகங்கள் வாங்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல நேரம் வீடு கட்டுறதுக்கு ஒரு நல்ல நேரம் அடுத்த ராசியான கன்னிராசி இந்த ராசிக்கு அஞ்சாம் வீட்டில் சனி புத்தர ஸ்தானத்தில் சனி நாலாம் வீட்டிலிருந்து சனி அஞ்சாம் வீட்டுக்கு வர்றதுனால தாய்ஸ்தானத்தில் கடந்த ஆண்டு இருந்த 
அதாவது இருந்த மருத்துவ உபாதைகள்லாம் நீங்கி அடுத்தது அஞ்சாம் வீடான துல் புத்திரஸ்தானத்துக்கு போகிறதுனால புத் இந்த புத்திரஸ்தா புத்திர பாக்கியத்தை எதிர்பார்த்து மருத்துவ ரீதியாக அதை பின்தொடர்றவங்க இந்த நேரத்தில் நல்ல நேர நல்ல வாய்ப்புகளை எதிர்பார்க்கலாம் அதே நேரத்தில் நீரில் ப அதாவது கர்ப்பவதியாக இருக்கிறவங்க நீர் நிலைகளில் பய நீர்நிலைகளை பயன்படுத்த வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் ரொம்ப கவனமாக பயன்படுத்தணும் வழிக்கு விழுவுறதுக்கு வண்டி வாகனங்களையும் தவறி விழுவுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இதனால் புத்திர பாக்கியங்கள் அதுக்கு ஏற்படக்கூடிய இழப்புகள்லாம் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அதிகமாக ப்ரெஷர் வாரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது லோ ப்ரெஷர் ஹை ப்ரெஷர் வாரத்துக்கு வாய்ப்பு கோபத்தை குறைச்சிக்கோங்க தேவையில்லாத நண்பர்கள் சேர்க்கை அவங்கள்ட்ட தேவையில்லாத நேரங்களை விரயம் பண்ணி வாக்குவாதங்கள் பண்ணி அது மூலியமாக சண்டைகளை ஏற்படுத்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் பார்த்துக்கங்க அடுத்த ராசியான துலாம் ராசி இந்த துலாம் ராசிக்கு அர்த்தாஷ்டம சனி நடக்குது அர்த்தாஷ்டம சனி நாலாம் வீட்டில் தாய் ஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால தாய்ஸ்தானாதிபதிக்கு எலும்பு சம்பந்தமான உபாதை நிரம்பு சம்பந்தமான உபாதை பாரிச வாயு அதேமாரி சுவாச பிரச்சனைகள் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது லோ ப்ரெஷர் ஹை ப்ரெஷர் நீரழிவு நோயின்னு சொல்லக்கூடிய சுகர் இந்த மாதிரி உபாதைகள்னால் மருத்துவ செலவுகள் செய்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இவங்க வந்து அதிகமாக அதாவது இந்த ராசிக்காரவங்க துலாம் ராசிக்காரவங்க நாலாம் வீட்டில் சனி நடக்கிறதுனால மருத்துவ உபாதைகள் ஏற்படுறதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது மன உளைச்சல் இல்லாமல் தெய்வங்களை வழிபட்டு காலபைரவரை வழிபட்டு அதிலிருந்து நம்ம மீண்டுக்கலாம் அடுத்த ராசி பார்த்திங்கன்னா விருச்சக ராசி இந்த விருச்சக ராசிக்கு வந்து கடந்த ஆண்டு காலம் ரெண்டாண்டு ஏழரை ஆண்டு காலமாக சனி பயிற்சி நடந்துச்சு இந்த சனியிலிருந்து விடுபடக்கூடிய ராசி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த விருச்சக ராசிக்காரங்க தான் கடந்த ஆண்டு பாதச்சனி நடந்துச்சு அதாவது விரையச்சனி முடிஞ்சு ஜென்மச்சனி முடிஞ்சு பாதச்சனி குடும்பச்சனி வாக்குச்சனின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சனி கடந்த ரெண்டு ஆண்டு காலமாக நடந்து குடும்பத்தை உண்டு இல்லைன்னு செஞ்சுருக்கும் குடும்பத்தில் வாக்குவாதம் தர்க்கம் சண்டை இதனால் ஏற்படக்கூடிய அசிங்கம் அவமானங்கள் எல்லாத்தையுமே இந்த சனி ஏற்படுத்தியிருக்கிற வாய்ப்பு உண்டு இந்த சனியானது குடும்பஸ்தானத்திலிருந்து அதாவது ஏழரை சனி விலகி முற்றிலும் விலகி இப்போ மூணாம் வீடு கௌரவஸ்தானம் அதாவது சகோதர ஸ்தானத்துக்கு போகிறதுனால இந்த இந்த ராசிக்காரவங்கள் இந்த ஏழரை சனியை வந்து ரொம்ப கொண்டாட வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறீங்க அதனால் சனி போகிறப்ப கொடுத்துட்டு போகும் அப்படிங்கிற அந்த தாரக மந்திரத்தை முக்கியமாக மனசில் வச்சுக்கிட்டு செயல்படக்கூடிய ராசி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த விருச்ச ராசிக்காரங்க தான் அதனால் ராமர் கோயில் அனு அனுமன் கோயில் அல்லது சனி கிரகங்கள் இருக்கக்கூடிய கோ கோயில்களுக்கு போய் அதில் இருக்கிற நீர்நிலைகளில் குளிச்சுட்டு தலைமொழியை குளிச்சுட்டு அதாவது ஏதாச்சும் பழைய ஆடைகளை அந்த நீர்நிலைகள் ஓரங்களில் எடுத்து வச்சுட்டு வெளியிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட புத்தாடைகளை கட்டிக்கிட்டு புத்தாடை சகிதமாக சனி பகவானையோ ராமரையோ லட்சுமரையோ அல்லது இந்த ஆஞ்சநேயரையோ மகாலட்சுமியோ வணங்கிட்டு சனி இந்த போகிற தருவாயில் கடந்த ஏழாண்டு காலம் இதனால் நான் வந்து நிறைய அனுபவங்களை பெற்றுக்கிட்டேன் அதனால் அந்த சனி பகவானுக்கு ஒரு நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் இந்த சனி பகவான் என் ராசியிலிருந்து அடுத்த ராசிக்கு போகிறதுனால எதிர்படக்கூடிய காலங்களில் எனக்கு நல்ல நிகழ்வுகள் நிறைய மாற்றங்கள் வளர்ச்சிகள் ஏற்றங்கள் கிடைக்கணும் அப்படின்னு மனதார வேண்டிக்கிட்டு கொடுக்கக்கூடிய பிரசாதங்களை அந்த ஆலயங்களில் முடிஞ்ச வரைக்கும் பிரசாதங்களை சனி பகவான் சனி சனி கிரகம் சார்ந்த அந்த இடத்துல செய்யக்கூடிய பிரசாதங்களை வாங்குறத தவிர்த்துட்டு அந்த ஆலயத்தில் உள்ள தேவதைகளான ராமர் கோயில் அல்லது லட்சுமணர் அல்லது ஆஞ்சநேயர் கோயிலில் கொடுக்கக்கூடிய பிரசாதங்களை வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வந்து மன நிம்மதியுடன் தெய்வ வழிபாடு செய்யும் பட்சத்தில் இந்த விருச்சக ராசியிலிருந்து விருச்சக ராசி என்ன ராசிக்கு நடந்த ஏழரை சனி நகரும்போது நிறையா கொடுத்துட்டு போவார் அப்படிங்கிறதுனால இந்த ராசிக்காரர்கள் தெய்வ வழிபாடு செய்து நிறையா விஷயங்களை கற்றுக்கலாம் தொடர்ந்து இணைப்பில் இருங்க வாழ்வது ஒரு முறை வாழ்த்தட்டும் தலைமுறை